की बात है कि ये बिना सीधे पॉइंट पे आऊँगा जी हाँ आज हम बात करने वाले हैं योनडाई नियोज के बारे में और मारुति सुजुकी स्विफ्ट के बारे में ये दोनों गाड़ियों का कंपटीशन करेंगे कंपेयर करेंगे और जानेंगे कि कौन सी गाड़ी आपके लिए बेहतर है किस गाड़ी को आप ले सकते हैं इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा स्किप किए बिना क्या पता कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए इस वीडियो के थ्रू अगर इस वीडियो को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिए बेलाइकन को दबा दीजिए ताकि आपके पास हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे स्टार्टिंग करते हैं दोनों की फ्रंट लुक से तो दोनों का फ्रंट लुक काफ़ी अपीलिंग है काफ़ी अच्छा है दोनों की फ्रंट लुक में जो ग्रिल है वो काफ़ी अच्छी मिल जाती है हेडलाइट्स भी आपको काफ़ी अच्छे यूनिक मिल जाते हैं डिज़ाइन काफ़ी अच्छे किए गए हैं हेडलाइट्स के वहीं अगर आप डे टाइम लाइट्स की बात करेंगे तो वो आपको न्यूज के अंदर बंपर में फिट मिलेंगे और वहीं अगर स्विफ्ट में बात करेंगे तो वो आपको हेडलाइट्स में मिलेंगे जो काफ़ी अच्छे दिखते भी है दोनों की रोशनी काफ़ी अच्छी है नाइट के वक्त भी अगर आप इसको नाइट के वक्त ड्राइव करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी रोशनी काफ़ी अच्छी फेंकता है ये दोनों गाड़ियों की लाइट्स जो हैं वो अगर अब हम फॉग लाइट की बात करें तो फॉग लाइट जो हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं दोनों गाड़ियों के जो काफ़ी अच्छे फॉगी सीजन में और नाइट में आपको हेल्पफुल करते हैं रोशनी अच्छी देते हैं वहीं प्रोजेक्टर फॉग लाइट मिल जाएंगे आपको न्यूज के अंदर और वहीं स्विफ्ट के अंदर आपको नॉर्मल फॉग लैम्प मिल जाते हैं अगर इन दोनों के बैक की लुक की बात करें तो बैक लुक का काफ़ी अच्छा है दोनों का स्विफ्ट का काफ़ी अच्छा दिखता है आपको अपीलिंग दिखता है थोड़ी चौड़ी दिखती है स्विफ्ट क्योंकि विर्थ में ये थोड़ी अच्छी है वहीं न्यूज आपको थोड़ी बहुत विर्थ में इतनी अच्छी दिखेगी नहीं थोड़ी बहुत ये आपको पियागो जैसी दिखेगी पीछे से इसका बैक जो है वो या फिर आप साइड से थोड़ी बहुत देखेंगे तो पियागो जैसा फील जरूर आएगा लेकिन बहुत अच्छी डिज़ाइन करी गई है वहीं आपको टेल लाइट्स जो है वो स्विफ्ट के अंदर एलईडी मिल जाती है वहीं आपको न्यूज के अंदर नॉर्मल मिलती है जो काफ़ी अच्छी लगती है टेल लाइट्स आपको स्विफ्ट की ना कि न्यूज की न्यूज की इतनी खास अपीलिंग नहीं लगती जितनी आपको स्विफ्ट की मिल जाएगी अगर वहीं हम अब बात करेंगे इनकी साइड प्रोफाइल की तो साइड प्रोफाइल भी दोनों गाड़ियों के काफ़ी अच्छे हैं जहाँ स्विफ्ट का साइड प्रोफाइल काफ़ी फंकी लुक है काफ़ी स्पोर्टी लुक है वहीं पे न्यूज का जो साइड लुक है वो ग्रांड आइटन से मैच खाता हुआ मिल जाएगा आपको स्विफ्ट की अगर आप पीछे के डोर के हैंडल्स की बात कर लो तो वो आपको थोड़े बहुत तो बीट्स की याद जरूर दिखाएंगे शेवले बीट जो आती थी सबसे पहले स्टार्टिंग उसी ने इस तरह की हैंडल की करी थी उसके बाद इसमें आया स्विफ्ट में उसके बाद अब टाटा के एल्ट्रोज में भी आना चालू हो गया तो ये काफ़ी अच्छा दिखता भी है यूनिक दिखता है हाँ कुछ लोग शायद इसे थोड़ा परेशान जरूर हो जाए क्योंकि ये खोलने में थोड़ी दिक्कत ज़रूर देता है जहाँ वो नॉर्मल वाला काफ़ी अच्छा रहता है बाकी ये अच्छा दिखता है नॉर्मली कोई इतना दिक्कत नहीं है मुझे पर्सनली पसंद आया क्योंकि थोड़ी डिज़ाइन चेंज हुई है थोड़ा अच्छा लिखता है फील अच्छा आता है इस गाड़ी के अंदर अगर आप भीड़ भाड़ में इस गाड़ी को अलग से देखेंगे तो पहचान जाएंगे हाँ ये स्विफ्ट है क्योंकि ये लुक इसका फंकी लुक का बनाया गया है अगर अब हम इन दोनों गाड़ियों की इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर भी इन दोनों गाड़ियों का काफ़ी शानदार है अगर सबसे पहले बात कर लेते हैं स्विफ्ट की तो स्विफ्ट का जो इंटीरियर है वो ब्लैक कलर के अंदर आता है तो आपको इतना एरीनेस फील नहीं होगा इंटीरियर में बैठने के बावजूद और ना ही इतना अच्छा लगेगा इंटीरियर क्योंकि ब्लैक रूम में और प्लस पीछे की जो सीट है उसके जो विंडोज़ हैं वो ग्लास इतने बड़े नहीं है तो आपको इतना अच्छा फील नहीं होता है उस ग्लास में ये एरीनेस फील नहीं होता है थोड़ा बहुत आपको घुटन जैसा फिर महसूस जरूर होगा वहीं अगर आप डैशबोर्ड की बात कर लो तो डैशबोर्ड की जो मटेरियल्स है वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं है फिट एंड फिनिश इतनी अच्छी नहीं है स्विफ्ट की जो आपको काफ़ी अच्छा फील दिलाए वहीं अगर आप टच स्क्रीन की बात कर लो तो टच स्क्रीन इसका वही पुराना जैसा सिर्फ डैशबोर्ड के अंदर फिट किया हुआ मिलेगा जहाँ की सब कंपनियाँ अब उसको टच स्क्रीन को थोड़ा बहुत यू नो डैशबोर्ड के ऊपर ही सा उसको बनाकर दे रही हैं वहीं आपको एक नॉर्मल सा मिल जाता है ब्लैक कलर में वहीं स्टेयरिंग की बात कर ले तो स्टेयरिंग इसका स्पोर्टी इस स्टेयरिंग है काफ़ी अच्छा है काफ़ी अच्छा फील देता है स्टेयरिंग पकड़ने में भी, भी लाइट वेट है कोई दिक्कत नहीं जहाँ पे आपको वॉल्यूम अप डाउन कंट्रोल मिल जाते हैं फ़ोन कट के पिकअप के कंट्रोल्स मिल जाते हैं वहीं अगर आप इसके विंडोज़ की बात करो तो विंडोज़ के पावर विंडोज़ मिल जाते हैं चारों डोर्स के जो काफ़ी अच्छे दिखते भी हैं वहीं नियोज की बात करो तो नियोज का डैशबोर्ड है जो वो काफ़ी यूनिक है काफ़ी अच्छा डिज़ाइन किया गया है काफ़ी चेंज किया गया है टाइम टू टाइम अपडेट होने के बाद मतलब यू नो गाड़ियों में भी कुछ न्यू लुक आता है तो थोड़ा अच्छा भी लगता है उस गाड़ी में वही न्यूज की भी इसी यही कहानी है अगर आप न्यूज की डैशबोर्ड को देखोगे तो थोड़ा यूनिक है सब गाड़ियों जैसा मैच नहीं खाता है तो काफ़ी अच्छा दिखता भी है ये और वहीं अगर इसके मटेरियल की और फिट एंड फिनिश की बात करो तो वो आपको स्विफ्ट से काफ़ी अच्छा मिल जाता है 
अगर आप इस स्टेरिंग की बात करो तो स्टेरिंग भी इसका काफ़ी अच्छा है उस पर भी आपको कंट्रोल्स मिल जाएंगे फ़ोन पिकअप और ड्रॉप के और प्लस आपको वॉल्यूम अप डाउन के भी कंट्रोल्स मिल जाते हैं आराम से वहीं अगर आप इन दोनों गाड़ियों की ए कूलिंग की बात करो तो ए कूलिंग भी दोनों गाड़ियों का काफ़ी शानदार है जहाँ आपको न्यूज का ए कूलिंग है वो बेहतर मिलेगा आपको स्विफ्ट के मुकाबले जी हाँ स्विफ्ट का थोड़ा ए कूलिंग इतना परफेक्ट नहीं है इन द सेंस इतना जल्दी कूलिंग नहीं करता जितना आपको न्यूज का करता हुआ मिल जाएगा अब इन दोनों के अंदर मिलता गया है इंटीरियर के अंदर तो इंटीरियर के अंदर आपको पीछे नियोज के अंदर जो है वो ए सी वेंट मिल जाते हैं पर स्विफ्ट में नहीं मिलते हैं वहीं अगर इंटीरियर क्वालिटी की बात करें तो वो नियोज की काफ़ी अच्छी मिल जाती है अगर लेग रूम की बात करो हेडरूम की बात करो तो वो आपको स्विफ्ट की काफ़ी अच्छी मिल जाएगी सीट कुशनिंग की बात करो तो वो आपको नियोज की भी अच्छी मिल जाएगी दोनों की सीट कुशनिंग फैब्रिक में आती है लेदर्स नहीं है तो दोनों अच्छी हैं कोई दिक्कत नहीं है बैठने में कोई थकान जैसा महसूस नहीं होता कंफर्टेबली आराम से बैठ सकते हैं तीन जने न्यूज में बिठाने थोड़े बहुत डिफिकल्ट है लेकिन स्विफ्ट में आराम से बैठ सकते हैं लॉन्ग ड्राइव में कोई दिक्कत नहीं आएगी ड्राइविंग की जो सीट क्वालिटी है और जो सीट पोजीशन है वो भी काफ़ी अच्छी है वो आपको आराम से फोर वे एडजस्टेबल मिल जाएगी जो कि कार्य काफ़ी अच्छा दिखता है और काफ़ी यूजफुल फीचर्स भी है आपको लॉन्ग ड्राइव में कोई दिक्कत नहीं होगी आराम से आप सीट पर बैठ सकते हैं इंटीरियर की बात इंटीरियर की बात तो हो गई अब कुछ बात कर लेते हैं इसके फीचर्स की जो काफ़ी अच्छे हैं इसके अंदर जैसे कि अगर आप इनके बेसिक मॉडल की बात करो तो बेसिक मॉडल से आपको एबीएस ईबीडी मिल जाएगा दो एयरबैग्स मिल जाएंगे जहां स्विफ्ट की बात करो तो वहां पे भी आपको मिल जाते हैं ये तो गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से सारी गाड़ियों में आना कंपल्सरी है तो वैसे ही इन दोनों गाड़ियों में मिलता तो है लेकिन दोनों गाड़ियों में से स्ट्रॉन्ग कौन सी कौन सी बिल्ड क्वालिटी के मामले में अच्छी है तो देखिए सब लोग जानते हैं कि ये मारुति की गाड़ी बिल्ड क्वालिटी में कितनी पुअर है ये मारुति खुद भी जानता है पर आप ये जानते हो कि मारुति को भी ये चीज़ अच्छे से पता है कि उसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में बहुत ज़्यादा बुराइयाँ होती है बिल्ड क्वालिटी उसकी अच्छी नहीं होती ये हर कोई जानता है मारुति का बंदा भी जानता है जो मारुति की गाड़ी लेता है वो खुद भी जानता है यहाँ तक कि जो मारुति बनाती है गाड़ियाँ वो खुद भी जानते हैं लेकिन फिर भी उसकी बिल्ड क्वालिटी को इम्प्रूवाइज नहीं किया जाता रीज़न ये है कि आज के टाइम पे लोग बिल्ड क्वालिटी से ज़्यादा महत्व दे रहे हैं वो है उसके इंजन परफॉर्मेंस को एवरेज को रिसल वैल्यू को ये मारुति बहुत अच्छे से जान चुका है इसलिए वो अपने पार्ट्स में कोई इम्प्रोवाइज नहीं करता कि इम्प्रोवाइज़ करने के बाद वो कोई अच्छी बिल्ड क्वालिटी दे दे तो उसकी एवरेज घट जाएगी अगर एवरेज घट जाएगी तो लोग फिर मारुति की गाड़ी क्यों लेंगे फिर अदर कंपनीज की बहुत सारी है लेने के लिए तो यही दिक्कत है इसलिए पर मेरा मानना यह है कि अगर आप सेफ्टी सबसे पहले देखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है ना कि आप कोई क्वालिटी या एवरेज को देखिए एवरेज में ज़्यादा फ़र्क भी नहीं है 19 बीस का फ़र्क है अगर एक दो किलोमीटर अगर आपका एवरेज कम आता तो उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला आप कौन सा रोज़ रोज हाईवे पर ड्राइव करने वाले हो ठीक है चलता है इतना बहुत लेकिन अब बात कर लेते हैं इन दोनों गाड़ियों के इंजन के परफॉर्मेंस की और डायमेंशन की तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंजन के मामले में तो जो स्विफ्ट कार है वो आपको पेट्रोल इंजन में ही सिर्फ मिलेगी और वहीं अगर आप नियोज की बात कर लो तो आपको डीजल सी और पेट्रोल तीनों में मिलेगी और पेट्रोल में भी आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिल जाता है वहीं 1 लीटर का टर्बो चार्ज इंजन भी मिल जाता है जो कि बहुत ही अच्छा ऑप्शन आपके लिए रहेगा वहीं अगर अब आप बात कर लेते हैं हम स्विफ्ट के इंजन की तो स्विफ्ट का जो इंजन है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 1.2 लीटर का वी इंजन है जो एटी टू की पावर देता है और एक सौ मीटर का टॉर्क देता है जिससे आपको इक्कीस का माइलेज मिलेगा फाइव स्पीड गेयर बॉक्स के साथ जो कि बी इंजन है जी हाँ अगर वहीं हम अब नियोज के इंजन की बात कर ले तो नियोज के अंदर भी वन 2 लीटर का कापा इंजन मिल जाएगा जो 82 टू की पावर देगा और 114 न्यूटन मीटर का टॉर्क जिससे आपको 20 का माइलेज आराम से मिल जाएगा वहीं अगर आप डीजल इंजन की बात करें नियोज की तो आपको 1.2 लीटर का सी डीजल इंजन मिल जाएगा जो 74 फोर की पावर देगा और 190 नाइन्टी न्यूटन मीटर का टॉर्क देगा जिससे पच्चीस का माइलेज मिल जाएगा आराम से और अगर वहीं आप इसके 1 लीटर टर्बो चार्ज इंजन की बात करें तो वो आपको 99 नाइन के पावर देगा और 172 सेवेंटी टू न्यूटर मीटर का टॉर्क जिसे 20 का माइलेज मिलेगा आराम से जी हाँ ये तो इसके कुछ इंजन के स्पेसिफिकेशंस थे इंजन के मामले में अगर आप बात करें तो आपको स्विफ्ट काफ़ी अच्छी मिल भी जाएगी उसका इंजन जो है परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी अच्छा है लेकिन न्योज के अंदर जो वन लीटर का टर्बो चार्ज इंजन है वो काफ़ी शानदार है काफ़ी अच्छा है पिकअप बहुत अच्छा पकड़ता है साइलेंट इंजन है कोई दिक्कत नहीं है और डीजल इंजन में अगर कोई जाना चाहता है जिसका एवरेज को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता है और मेनटेनेंस को लेकर चिंता नहीं है तो वो डीजल इंजन नियोज का 
जी हाँ ए सी कूलिंग की अगर जहाँ मैंने बात की है कि ए सी कूलिंग दोनों गाड़ियों की काफ़ी बेहतरीन है वहीं अगर अब हम बात करें इन गाड़ियों की कि इनके डायमेंशन क्या है तो सबसे पहले डायमेंशन लिस्ट आप देख रहे होंगे स्विफ्ट और नियोस के जहाँ स्विफ्ट में आपको लेंथ में थ्री एट फोर जीरो मिल जाएगी वहीं यो नियोस की आपको लेंथ में थ्री एट जीरो फाइव मिल जाती है वीट की बात करें तो स्विफ्ट में आपको वन सेवन थ्री फाइव वीट मिल जाएगी नियोज में बात करें तो वीट में वन सिक्स एट जीरो मिल जाएगी हाइट की बात करें तो वन फाइव थ्री जीरो आपको स्विफ्ट में मिल जाएगी वहीं आपको नियोज में वन फाइव टू जीरो मिल जाएगी व्हील बेस की बात करो तो टू फोर फाइव जीरो व्हील बेस मिल जाएगा स्विफ्ट में और वहीं आपको नियोज में भी सेम व्हील बेस मिल जाता है टू फाइव फोर फाइव जीरो और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करो तो आपको वन सिक्सटी mm मिल जाएगा स्विफ्ट में और वन सिक्सटी mm मिल जाएगा आपको नियोज में वहीं अगर फ्यूल टैंक की बात करो तो 37 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाएगा और न्यूज़ में भी 37 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाएगा बूट कैपेसिटी की अगर बात कर लेते हैं तो जी हाँ बूट कैपेसिटी में आपको सबसे ज़्यादा अच्छी स्विफ्ट मिल जाएगी जिसमें 268 लीटर का बूट मिल जाएगा वहीं आपको न्यूज में टू लीटर का बूट स्पेस मिल जाएगा मुझे नहीं पता कि आठ लीटर किसके लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखेगा पर आठ लीटर ज़्यादा है स्विफ्ट में और इतना बड़ा भी नहीं है कि आप उसको सिलेक्ट कर सको सिर्फ एक बूट कैपेसिटी के हिसाब से उसके अंदर आपको और भी कई फीचर्स मिल जाते हैं जो कि आपको स्विफ्ट में नहीं मिलते हैं जैसे कि अगर आप बात कर बात कर लो पीछे आपको ए सी बेंट मिल जाता है जो काफ़ी अच्छा और शानदार लगता है अंदर का इंटीरियर आपको जो है बेज कलर में मिल जाता है जो काफ़ी अच्छा है और वहीं स्विफ्ट की बात कर लो तो आपको पीछे ए सी बेंट तो मिलते नहीं हैं प्लस आपका ब्लैक कलर का इंटीरियर तो इतना एरीनेस फील नहीं होता तो वो एक कुछ फीचर्स आपको स्विफ्ट में भी अच्छे मिल जाते जैसे कि आपको जो स्पोडो स्पीडोमीटर है वो काफ़ी अच्छा मिल जाता है लुकिंग बहुत अच्छा है वहीं आपको स्पीडोमीटर जो है न्यूज़ का वो इतना अच्छा नहीं दिखता जितना आपको स्विफ्ट का मिल जाएगा ये कुछ डायमेंशन और इंजन के परफॉर्मेंस की बात हो गई अगर वारंटी की मैं बात कर लूँ तो जी हाँ आपको योडाई न्यूज में तीन साल और एक लाख किलोमीटर इन दोनों में से जो भी सबसे पहले पूरा होगा वो माना जाएगा इसकी आपको वारंटी मिल जाती है वहीं आपको स्विफ्ट में दो साल और चालीस हज़ार किलोमीटर की वारंटी मिल जाती है इन दोनों में से जो पूरा होगा वो माना जाएगा इनके टायर्स की बात कर ली जाए तो जी हाँ टायर्स भी इनके काफ़ी अच्छे हैं अलोएबल से काफ़ी सूट करते हैं इन दोनों गाड़ियों के ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी काफ़ी अच्छी है अब अगर अब हम बात कर लेते हैं इन दोनों गाड़ियों के वेरिएंट्स की और प्राइस की तो जी हाँ अगर आपको स्विफ्ट की अगर लेने जा रहे हो तो स्विफ्ट में आपको पेट्रोल में सात वेरिएंट्स मिल जाएंगे जिसमें कि चार वेरिएंट्स आपको मैनुअल मिल जाएंगे और तीन वेरियंट्स आपको ऑटोमेटिक में मिल जाएंगे वहीं अगर आप नियोज़ की बात करो तो नियोज़ में आपको टोटल चौदह वेरियंट्स मिल जाएंगे जिसमें कि पेट्रोल में नौ वेरियंट्स मिल जाएंगे और डीजल में चार वेरियंट्स मिल जाएंगे पेट्रोल में नौ वेरियंट्स में से तीन वेरियंट्स आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा एक सी भी मिल जाएगा और वहीं डीजल में चार वेरियंट्स में से एक वेरियंट आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा जो काफ़ी बेहतर और अच्छा भी है प्राइस लिस्ट की बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों की तो जहां आपको स्विफ्ट स्टार्टिंग पेट्रोल फाइव लैख नाइनटीन थाउजेंड से लेके एट लैख टू थाउजेंड तक मिल जाएगी वहीं आपको नियोज की जो पेट्रोल है वो फाइव लैख एट थाउजेंड से लेके सेवन लैख सेवेंटी वन थाउजेंड तक मिल जाएगी और डीजल में बात करो तो सेवन लैख वन थाउजेंड से लेके एट लैख थ्री थाउजेंड तक आराम से मिल जाएगी जी हाँ प्राइस में भी आपको पेट्रोल में जो है वो स्विफ्ट से अच्छी मिल जाती है नियोज और बिल्ड क्वालिटी में भी अच्छी मिल जाती है आप यही सोच रहे होंगे कि मैं बार बार बिल्ड क्वालिटी के ऊपर फोकस क्यों कर रहा हूँ आप समझ गए होंगे मेरा इशारा क्या कहने का है जी हाँ आपकी इच्छा है आप कौन सी गाड़ी ले सकते हो कौन सी नहीं पैसा आपका है इन्फॉर्मेशन मेरी थी डिसीजन आपका है आप क्या करें आपको कौन सी गाड़ी लेनी है कौन सी गाड़ी नहीं लेनी है मेरा काम था इन्फॉर्मेशन देना सो मैंने दे दी आपको ये वीडियो यहीं तक था अगर पसंद आया तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करें कोई टेंशन नहीं है लेकिन सब्सक्राइब जरूर करें क्या पता अगला वीडियो आपको जरूर पसंद आए ये वीडियो यहीं तक धन्यवाद जय हिंद